हाय फ्रेंड्स वेलकम टू पिकाजिश लर्निंग इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में मतलब नंबर सिस्टम के बारे में तो दोस्तों इस सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल कवर करने जा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मतलब नंबर्स क्या होती हैं और नंबर्स को किस तरीके से बनाया जाता है ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं और दोस्तों जो नंबर सिस्टम होता है वो मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी कैलकुलेशन को करने में यूज़ किया जाता है यदि हम मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए तो दोस्तों नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसके बेसिक्स पता होना चाहिए बेसिक्स का मतलब वो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी बड़ी चीज़ को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो जैसे संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं तो मैं आपको बताऊँ कि नंबर सिस्टम के अंदर जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो आती हैं डिजिट्स मतलब डिजिट्स एक बहुत ही छोटी चीज़ है पूरे नंबर सिस्टम के अंदर मतलब नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो डिजिट्स यानी अंकों से होती है अगर हमें अंक पता है तो हम नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी नंबर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको बना सकते हैं अगर हम डिजिट नहीं जानते हैं तो हम किसी भी नंबर को ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन का मतलब हम किसी भी प्रकार की गणना नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस नंबर सिस्टम के अंदर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे यानी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे जैसे स्टार्टिंग लेवल में मतलब डिजिट्स मैंने आपको बताया तो डिजिट्स को हम समझ लेते हैं तो डिजिट्स के बारे में हम बात करें तो डिजिट्स पूरे नंबर सिस्टम में एक सिम्बॉल्स की तरह कार्य करते हैं मतलब एक चिन्ह की तरह कार्य करते हैं ठीक है अब ये किसी भी नंबर को यदि हम बनाना चाहते हैं तो उसमें डिजिट्स का यूज़ हम करेंगे करेंगे और डिजिट्स कौन कौन से होते हैं तो इसको हम देखते हैं ये मैंने कुछ डिजिट्स लिखी हुए हैं मतलब अंक लिख दिए हुए हैं और उनका हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं मतलब किस तरीके से ये साउंड्स करते हैं तो उनको और देखते हैं तो ये कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिख तो हम देंगे क्योंकि हमने देख लिया है कि ये इस तरीके से बनाए जाते हैं अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे तो इनको पढ़ने के लिए हम जैसे इसको बोलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ज़ीरो तो इनको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं ठीक है जो हमें आगे आने वाले जैसे हम कोई नंबर बनाए मतलब संख्या बनाए तो हम डिजिट्स को उन्हें लिख देंगे और फिर उस संख्या को पढ़ेंगे तो हमें उस संख्या को पढ़ने के लिए इन डिजिट का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है यदि हम उस संख्या को पढ़ना चाहते हैं तो हम डिजिट को हमें डिजिट को पढ़ना आना चाहिए ठीक है अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें बेसिक वो आता है नंबर्स नंबर्स यानी संख्याएं होती हैं तो मतलब संख्याएं क्या होती हैं तो संख्याओं की बात करें तो जब डिजिट्स आपस में मिलने लगते हैं मतलब दो या दो से ज़्यादा डिजिट दो या दो से ज़्यादा का मतलब आप दो भी यूज़ कर सकते हैं तीन भी यूज़ कर सकते हैं चार भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जितने डिजिट यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी नंबर को बनाने में ठीक है तो संख्या क्या होती है तो संख्या मैं आपको बताऊं कि संख्या डिजिट के द्वारा बनी होती है मतलब अंकों के द्वारा बनी होती है जैसे ये मैंने कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं जैसे ये टू डिजिट की नंबर है मतलब ये दो अंकों की संख्या है ये भी दो अंकों की संख्या है ये तीन अंकों की संख्या है ये चार अंकों की संख्या है ठीक है तो अब यदि हम नंबर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और उनको बनाना चाहते हैं तो अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है अगर वो नहीं पढ़ा तो हम किसी भी नंबर को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं ठीक है तो वो कौन सा पॉइंट है वो है अंकों के स्थान मतलब डिजिट के जो स्थान होते हैं मतलब प्लेस होता है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए तो ये अंकों के स्थान कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताऊं जैसे अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा 
हज़ार और दस हज़ार इसके आगे भी और स्थान होते हैं तो आगे के स्थानों को हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है और इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड ठीक है मतलब ये जो स्थान हैं वो किसी भी नंबर में यूज़ किए जाते हैं और इन स्थानों पर हम डिजिट का यूज़ करते हैं मतलब अगर किसी भी स्थान पर अगर हम कोई भी डिजिट को रख दें तो उस डिजिट को किस तरीके से पढ़ा जाए तो हम इस स्थान को जिस तरीके से पढ़ते हैं उस नंबर को पढ़ने में यूज़ करेंगे जैसे मान लो मैं आपके सामने कोई एक नंबर लिखे दूँ जैसे टू फोर सिक्स और एट ये मैंने एक नंबर लिख दी तो इसमें कितने डिजिट का यूज़ किया गया है फोर डिजिट का यूज़ किया गया है फोर डिजिट का मतलब जैसे टू फोर सिक्स और एट मतलब ये वाली जो संख्या है वो फोर डिजिट से मिलकर बनी हुई है ठीक है तो अब ये मैंने आपको बताया कि अंकों के स्थान तो अंकों के स्थान इसमें कौन कौन से होते हैं तो अंकों के स्थान को पता करने के लिए हम हमेशा राइट से लेके लेफ्ट की ओर जाते हैं मतलब अपने दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ की ओर जाते हैं तो दाएं हाथ से मतलब इधर से हम इधर की ओर काउंट करेंगे मतलब डोनेट करेंगे ठीक है तो इसको बोलेंगे हम इकाई और इसको बोलेंगे दहाई ये सैकड़ा और ये हज़ार ठीक है तो इस तरीके से पहले हम डोनेट करते हैं फिर हम उसको उसके साउंड के हिसाब से उसको पढ़ते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम संख्याओं को आगे पढ़ेंगे और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि संख्याएं किस तरीके से बनाई जाती हैं और संख्याओं को किस तरीके से पढ़ा जाता है ठीक है तो तब तक के लिए इसी वीडियो में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे और आगे आने वाले जो भी चीज़ें होती हैं नंबर सिस्टम के अंदर उसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कीजिए और प्रकाशी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंच सके थैंक यू सो मच